。你好，你好，纪晓鸥小姐是吗？嗯，我叫严胜，我是严谨的妹妹。今天来找你是想了解一下关于我哥的事情，方便吗？那那边请坐吧，想喝点什么？四月的午后是什么？是一款特调的樱花茶。就它吧。来，谢谢。嗯，味道不错。你之前是跟严谨在谈恋爱吗？没有。我印象里，去年春天，他好像在很狂热的追求你啊。他是追过我，但是后来，我们就不怎么联系了。为什么？你别误会。之后我要替严谨辩护，所以有些情况我需要了解清楚。我和严谨是有段时间走得很近。但后来他就消失了。我去他家找他，碰到其他女人。那以后，我们就没有联系了。这个女人，嗯，那你跟严谨接触期间，有发现他吸毒吗？我和他在一起时间最长的一次就是去利川，那两天我没有发现他有毒瘾的症状。我也是去年十二月才发现他吸毒的。关于严谨，你还知道些什么？你是他妹妹，应该知道的比我多吧？我也是这两天才知道他被逮捕了。季小姐，跟我说说，你们是怎么认识的吧？谢谢你跟我说这些。如果以后警察来找你，希望你看在严谨曾经对你真情实意的份上，多说两句好话。凭你对严谨的了解，你觉得他会犯罪吗？我真的不知道。我相信他不会，而且直觉告诉我，他应该是真的喜欢你。看来你不知道我们俩是龙凤胎，有心灵感应的。我知道他在想什么。今天就到这儿吧，季小姐。如果日后有需要，我可能还会再来打扰你。再见。最近咱们市太不太平了，居然发生了分尸案，死的是个大学生。哎呀，年纪轻轻的，你说这得罪谁了？现在网上风言风语，说什么的都有，我都不敢让浩浩自己上下学。小陈瑞敏，没事，让他进来吧。老陈怎么样？还在检查。情况恢复的比我们想象当中的还要好，放心吧。太好了，谢谢啊。暗的，破了。什么？严谨，严谨在哪儿？老陈，我哥没贩毒，对不对？
天哥，这个“亲所恶，谨为去”是不是您那姐啊？那个不毒恶，毒物。啊，对对对对对，毒物，对对对。呃，进步就是不断找到身边的榜样，然后克隆他。杨杰，到出来。不是又要提审吧全体敬礼，感谢幺零三特大贩毒案缉毒英雄李元始，原禁毒支队工区民警严谨同志。这都是我应该做的。全副支队长醒了，这些天你受苦了。老常他睡美了是吧？看我出去以后怎么收拾他。哎，小子，你干嘛呀？哎，什么情况？乱点儿，看着性感。我们家怎么出了你这种混世魔王啊？还得感谢。魔女被魔王操碎了心。谁是魔女？魔王他妹妹不就是魔女？赶紧回家，老头老太太等着缉毒英雄回家吹牛呢。走。我已经和神父支队长核实过所有信息了，严谨所说句句属实。他的确是警方安插在贩毒集团中的卧底，战宇是他培养的线人，他是无罪的。可是你们有没有想过，严谨对于幺零三贩毒案来说他是无罪的，但他仍然是战宇案最大的嫌疑人啊！我懂你的心情，可是现在你们也证据不足，按规定我们只能放人。杨超，严谨已经被释放了，你们把人给我盯紧了。严谨真是卧底啊！老张怎么样了？周爽在那儿守着呢。这回真吓死我了！你说他要是真醒不过来了？老子的一生命，不就毁了吗？明儿我去看他。嗯。喂，妈，接到了，十分钟就到家。嗯，挂了啊。小山，我想先去一趟四十六天。都什么时候了，还惦记着泡妞？天大的事儿也得先回家，爸妈都在那守着呢。我知道你在想什么，放心，吃完饭我帮你开溜。瞧我妹这智商，这情商，怎么就没有男人要呢
，报告出来了。战鱼指甲里的皮屑组织就是严谨的，在严谨家发现的血迹 DNA 也和战鱼的完全相符。我们早上在严谨家再次排查的时候，在七层的安全通道内发现了这个。立刻申请逮捕令！小明来了，哎，慢点儿。哎呀，儿子，还是回家好啊。嗯，好了，赶紧做小鲜小口汤啊。哎，好，快给你哥盛汤，盛汤去，蓝麻酥。哥哥没断，自个儿盛。严守长，儿子严谨，平安回家，让你担心了。<笑>总算安全回来了，让我看看，这是长个了吧？怎么干的？干的漂亮，好好喝一杯，喝一杯啊！好。来，妈妈今天也喝点儿。还是我妈包的酒的好吃，三里头就剩这口。甭听他卖乖，我听说呀，他在里边吃香的喝辣的，一顿都没亏待自己。这不是求生本能吗？这一点啊，还是随咱爸。我可没让人抓起来过。<笑>这次干得漂亮，爸爸佩服你，为你骄傲。来，敬你一杯。我们一起，一起来！哎，欢迎回家！哎，啊，谢谢爸，谢谢。欢迎我儿子回家，欢迎回家！哎，慢点，慢点！啊，没给咱严家丢人就是好事儿。嗯，没错，没给咱们老严家丢人。小妈也敬你一杯，虽然说你那自以为是的毛病还是没改，但是这回干的确实漂亮。儿子，妈跟你说哈，当人民英雄是光荣，可是以后啊，像这种有生命风险的事儿，咱能不能不干？妈知道，这次呢，配合瑞敏都是为了二子，可是二子都已经走了那么多年了，你也该为自己考虑考虑了。你说，咱们自己人都知道你是清白的，可是外边的人他不这么看啊，他们都以为你跟那些毒贩有关系。妈说的对，这回啊，是我让二老担惊受怕了。以后这种逞英雄的事儿，坚决不做了。嗯，你呢也做了这么多年生意，我觉得有点经验了。哼，以后我的生意啊就全交给你了。我准备退休了。哎，别呀，爸，我还有很多重要的事儿没做呢，真顾不上。您身体这么好，再多干个几年啊。我觉得你最重要的事儿啊，就是给我们找一个儿媳妇回家。嗯，你爸说的对啊，你老大不晓得了，你抓紧点，赶紧给我带个媳妇回来。行了，你们就别操心了，看看他打扮的那么帅，还心不在焉那样，心里早就有鬼了。啊？什么情况呀，儿子？妈，快别问了，让他赶紧吃饱饭啊，去会他想会的姑娘，办他想办的事儿啊。那你今晚别回家啊。哎。赶紧的，吃完了赶紧出去啊！赶紧去，来，我敬你一杯。拜拜，小姐。小姐再见。拜拜。你晚饭没吃，饿了吧？咱们去吃点东西。你都瘦了一圈了。在咱们家就会生病的，要不咱们把店关了，你跟我一块飞迪拜，好好给自己休个假。小小雨的凶手还没抓到，我哪有心情啊？这查案是赵廷辉的事儿，你在这干着急也没有用啊。你不是明天早班级吗？早点回去休息吧。那我先回去了。
吗？严谨是谁啊？你的心上人吗？不会穿的这么干净。我的小丫头还是那么聪明，这么久没见，看你多瘦。来，让我看看瘦了多少。王八蛋，大骗子，骗我，骗我，骗！妈，可劲儿，妈，想走妈走。现在干嘛呢？从严谨进屋就没分开过，看样子一时半会儿也走不了了。行吧，定紧了啊，我最多十五分钟就到。是。头儿，我能问您个问题吗？不能。您当年跟纪晓鸥谈了几年恋爱？我都说了不能问。这纪晓鸥。挺好看的，您当年怎么没给留住呢？可惜了。你别跟看大熊猫似的盯着我，我这样想过。一个冬天不见了，脸皮倒是更厚。一个冬天没见，嘴巴更硬了。你嘴巴越硬，代表你越想我。哎，跟我说一说，你刚才怎么猜到是我的？吓懵了。哎，你快说一说嘛。你身上混杂硫磺皂和烟草的味道。看来你对我身上的味道很敏感。你不想跟我说说到底怎么回事吗？哎呀，这漫漫长夜，气氛又这么好，咱不聊这个沉闷的话题。你看，我现在不是好端端的坐在你的面前，我当然不是大毒枭了。那你是谁？如果我说我是基督英雄，你信不信？简单说啊，我有一个好哥们儿叫程瑞敏，是禁毒支队的副支队长。我为了配合他破获一起贩毒案，我给他做卧底，不得已我才跟肖门人搅和在一起。没想到啊，这中间出了很多意外。程瑞敏昏迷不醒，这个案子结束了，也没人能够证实我的卧底身份，哎，我就一直被关着
，直到今天才成员得选。这故事太长了，哎呀，我一时半会儿给你讲不清楚，等回头慢慢讲给你听。你现在只需要知道，我还是你心里那个眼睛，在我的心里面只有你一个人。姐，严姐她确实是个好人。他跟那个小美人不是你想象的那种关系，他爱的人一直是你。小雨死了，你知道吗？周定辉告诉我了，他也应该来过你这儿。你相信我会杀战宇吗？我当然不相信。我从一开始就不相信你会杀战宇，你不是那样的人。用你这句话就够了。战宇出了意外，我跟你一样都很难过。他人已经死了，你没有必要跟自己过不去了。战宇到底得罪了什么人？什么人会对他下如此毒手？赵廷辉又为什么会怀疑你？现在警方正在调查，跟死者有关的人都会被怀疑。你放心吧，我一定会协助警方找到真凶的。严姐，现在警方怀疑你涉嫌杀害并分尸了战宇。麻烦你跟我们回去一趟。我们抓错人了。警官要是没有确凿的证据，是不会随便抓人的。靠着，带走。别担心了，我就是去跟他聊聊天，晚一点我就回来。嗯、到人民医院找陈荣，他会给你解释我的身份。下去，走了这要什么？神啊，人呢？老子没时间陪你们玩，阴阳怪气的躲里头，爱爽的吗？赵廷辉，我跟你说话呢。嗯、把他这些行为全都加到庭审记录里，细节别落下。稍后咱们再进行分析。明白了，特务。赵定辉，你想了解刘伟什么情况，你尽管跟我说，我愿意配合你。我放出来还没有半天，你要弄了张拘传证，把我给逮进来，几个意思啊？我父母也应该收到消息了吧？这大半夜的，你也不怕惊到老人家？还是人了陈瑞敏，我们稍等一下。嗯，请问您是哪位
。严老板这演技可真够出色的，去当演员得了。走吧，去会会他。久等了啊，严总。赵大留过一名。看样子是没抓着了。你们这么多人，连一个刘伟都抓不住，这局里头真是花钱养了一堆饭桶。只要放尊重点儿，年轻人，这儿没有你说话的份儿。如果真的是因为刘伟的话，我们何必大半夜的把你拎来呢？你真的不知道我们为什么找你、啊？对不起，我还真不清楚。我这一辈子就没干过违法的事儿，树叶掉下来我都怕砸了我的头，老实巴交一个守法公民。好，那我就再说一遍，李严谨，现在是幺二三幺杀人案的首要嫌疑人。请你积极配合我们警方的调查审问工作。我也再说一遍，战宇是刘伟杀的。赵定威把人带走前有没有出示逮捕证？没有，只有张局传证。你先别急啊，也许找他只是了解情况。了解情况不能等到明天吗？明知道严谨今天才刚刚出来，哪有这么对待缉毒英雄的？赵定威好像掌握了什么证据。他在严谨走的时候特别斩钉截铁。严谨不可能杀战宇，他一而再再而三的帮助战宇，替他争取减刑，怎么可能会杀他？严谨帮战宇减刑，他没告诉你吗？战宇早在两年前就开始在酒吧戒贩毒了。他也是小美人贩毒集团中的一员。你别拿刘伟来转移我们的注意力。你先说说你自己，案发当晚你在哪儿？案发是哪一天我都不知道，我交代什么呀？赵警官，你少跟我来这一套。你要是十拿九稳，认定我就是凶手。上我禁毒支队就不会让我离开了。禁毒支队放你，那是因为证据的结果还没有出来。但是现在，证据已经在我手上了。认识吗？废话，我的打火机我能不认识？你们在哪儿找到的？抛尸现场，死者的衣物里。经过法医反复的确定，现在死者战余的死亡时间，确定为二零一八年十二月三十一号晚上十点半左右。而你因为幺零三特大贩毒案被拘捕的时间是二零一九年一月三号，对你有冲突的作案时间。你是说 ，K K 是跨年夜当晚死的？那刘伟那天晚上的反常，别再给我拿刘伟说事了。从现在开始，你要称死者为战宇。那你倒跟我说说，这个打火机在你身上，怎么就自己跑到战宇兜里去了？肯定是跨年夜当晚，战宇哥我偷走了。那你在交代幺零三特大贩毒案的时候，为什么要有意回避跨年夜当晚发生的事情？我那一天。是在接受幺零三贩毒案的审讯，跨年夜当晚发生什么事儿，跟贩毒案有什么关系？是两码事儿。我没有必要浪费大家时间吗？我觉得你现在在浪费大家的时间，严杰，你最好积极配合我们的调查工作，交代清楚跨年夜当晚到底发生了什么。行啊，你用不着激动吧？你要想听，我就跟你说说。你最好给我仔细的回忆，认真的说，别给我落下任何细节。尽管我在被迫吸食毒品以后，自行戒断了七天，但刘伟还是不停的给我摆粉他想要全面的控制我。
。三十一号晚上，我和小美人刘伟陪吴峰喝酒，本打算一起跨年的，但那天晚上也不知道为什么，刘伟借着酒劲儿，突然对我发飙。小美人为了不让吴峰看笑话，就匆匆忙忙解散了酒局，然后我就回了家。见我了，哥，你来干什么？来，我有话对你说。你说什么我也不想听。哥，别，就给我十分钟，求你了，哥。你还挺厉害，能进来我们家小区。我，我是跟着别人一块进来的。哎，哥，我错了，我对不起你。知道你现在特别生我的气，你打我，你狠狠打。打你，我都心脏了，我都生了。滚！我给你两分钟时间，把你想要说的话赶紧说了，说完就给我滚。我不该为了二十万就出卖你和老张，但是当时我真的是走投无路了。我妈还躺在医院里等着我去交手术费。我真的就是想骗刘伟一笔钱，给我妈把病治好，然后再配合你们把案子给破了。我没想到会闯这么大的祸。这一回。你是要给你妈治病，那下回呢？下回，你是不是得为你那个吸毒的老爸再去骗刘伟一笔啊？把我当傻子吗？你让我怎么信？哥，我求求你，你不要放弃我，再给我最后一次机会，我求你，我还想好好活着。把脸擦一擦，擦了赶紧走吧。万一刘伟来我这儿，今晚咱俩谁也活不了。滚开！问你干什么？这东西，你还陌生啊？这不是你老本行？不能碰这个，哥，打火机给我，我让你把打火机给我，快，不，不，给我，不给，我让我让，给我啊，给不给？过去了。
真的不能再吸了，你再这么下去人就毁了。还不是因为你，我，是你把我毁了。走，哥，走，哥，哥，别，哥，哥，走，走，走，走，要不然我再见到你。先生，我是你家楼下的，你低了刚刚在家干嘛？哎，我跟你说话呢，你听见没有啊？刚才跟朋友闹了点别扭，不好意思啊。啊，对不起，就完了。你大过节在家打人扰民，我们家欠是怎么着？我跟你说，我给你投诉你，你知道吗？去吧，去投诉了啊！我，我跟你说，你要是再扰民。我肯定投诉你！去去去，快快投诉，快点儿！你等着，你等着。差不多是凌晨五点，我才缓过来劲儿。我就那么在水里泡了几个小时，那阵毒瘾，算是熬过去了。我是清醒之后才想起来，打火机被战宇带走了。那你有什么证据能够证明，你的打火机是战宇带走的？你就单凭一个打火机，跟几滴血，就断定我是凶手？这判案，简直是盲人推理，瞎指。赵警官，你不会真的只有打火机？和血迹，这两点证据吧？当然不止啊！去年的十二月三十一号的晚上，你公寓的保安亲眼看见战宇进入你家，而且当晚在你家你俩发生了激烈的冲突，这点你的邻居可以证实。我们在战宇的指甲里也发现了属于你的皮屑组织，但是最关键的一点是小区的监控摄像头。拍到了战宇去你家，却没有拍到他离开当时亲眼看到，战宇从我家离开。后来我还担心他出事儿，想出去看他一眼，但他已经坐着电梯下来了。没错，他是离开了，但他不是活着自己坐电梯走的，是你背着他的尸体，从安全通道下到了地库，然后那垃圾桶运出小区的。这些都是你的主观臆断。这是你的习惯动作。
的东西。如影随形，无声有息，出没在心里，转眼沉默。我在寂寞里，我无力抗拒，特别是夜里，不想你到无法呼吸。朝你狂奔去，大声的告诉你、哦，愿意为你，我愿意为你，我愿意为你，忘记我姓名，就算。失去世界也不可惜，我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际，只要你真心，那爱与我会。